ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബിനുറാം നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആകാം അതിനായി വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിനർ സോഫ്റ്റ് മീഡിയ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആകാം എന്ന യൂട്യൂബ് ക്ലാസിൻ്റെ നാലാം ഭാഗത്തേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളതിന് ഫയൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ന്യൂ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ന്യൂവിൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസ് അതായത് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ നമുക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഞ്ചസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂവും ആണ് അതിനകത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൂ റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ജി ബി കളറിന് പകരം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി എം വൈക്കി ആണ് അതായത് ഓഫ്സെ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സി എം വൈക്കി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് സി ആൻ മജന്ത യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് സി എം വൈക്കെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഓഫ്സെ പ്രിൻറ്റിംഗ് കളർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അതായത് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ കോമൺ സൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടൂവും ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിട്ട് ടൂ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിനിയും ഈ വർക്ക് സ്പേസിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ വ്യൂ എടുക്കുക നമ്മുടെ മെയിൻ മാർഗം വ്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് സൈസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വ്യൂവിൽ ഫിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു ബിസിനസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ തീമുകൾ കാര്യങ്ങൾ ലോഗോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെയൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ടൂൾസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ടൂൾസുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വീഡിയോകളുടെ താഴെ അതാത് പഴയ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഷേപ്പ് വെച്ചു അതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം പഠിക്കാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതായത് പാത്ത് സെലക്ഷന് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ അതിനകത്ത് പാത്ത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് നമുക്കിവിടെ വേറൊരു കളർ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഷേപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാം റെക്ടാങ്കിൾ വണ്ണ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണിൽ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ ഓക്കെ കമ്പനി ഓക്കെ കമ്പനി നെയിമ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു കമ്പനി നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോഗോ നമ്മുടെ
കൺഫേം ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു ആണ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പനി നെയിം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോഗൺ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട കമ്പനി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറും അതായത് റെക്ടാങ്കിൾ വണ്ണും റെക്ടാങ്കിൾ ടൂം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾട്ട് കീബോർഡിൽ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇതിനൊന്ന് സൈസ് ചെറുതാക്കാം അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ മോഡൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്രീൻ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്പം എൻ്റെ അടിച്ചു പിന്നെ എഫ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് സ്പേസ് ബാർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടി അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് കളറിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം വലിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ചിത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കമ്പനി നെയിം കൊടുത്തു സ്ലോകം ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒരു ബിസിനസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സൈഡുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി നെയിം അതായത് ഏത് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കമ്പനി നെയിം അതിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ലോഗൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ എടുക്കുക ദെൻ സേവ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു വർക്ക് ഫയൽ പി എസ് ഡി ഫയലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സൈഡ് സെലക്റ്റായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫയൽ എടുത്ത് സേവസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സേവസ് ഓപ്ഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സൈസ് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൈസിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സേവസ് കൊടുക്കുക സേവസ് കൊടുത്തിട്ട് വി വണ്ണിന് പകരം വി ടു എന്ന് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കുക ദെൻ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് പേരിൽ അത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി വണ്ണിനും വി ടു ഇനി വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കമ്പനി നെയിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ലോഗോ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ കളയാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചതാണ് ഷേപ്പ് എടുത്ത് അല്ലേ അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല പുതിയതായിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് എടുക്കുക ദൻ റെക്ടാങ്കിൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് സെയിൻ ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെലക്ഷൻ പാത്ത് ഡയറക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓരോരോ പോയിൻറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ
person uh, manager so i'm manager no i'm lay down of manager okay then mode kodu then the font size ok venange namu korche set cheyana ok pattum okay ini adu pole thane ide color select cheyanam nanengile color select cheyam color select cheyidittu eye drop tool select cheyam namu select cheyanu ani color select cheyam adu pattu eduka okay then okay appo namu kodu vannittundu ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഫോണ്ട് സൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ആലോര അലൈൻമെൻറ്റിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടുമോ കുറയ്ക്കുമോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് ആ സിമ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതെടുക്കുക ഫോൺ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതെടുക്കുക ഇമെയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇമെയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എഫ് കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ മോഡാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്ക്രീൻ മോഡ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾ ബാറിൽ ഏറ്റവും ഡൗണിലായിട്ട് കാണാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ മോഡ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോർമൽ ആണ് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡാണ് ഇത് ഓക്കെ മൊത്തം ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും വീണ്ടും അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് കീബോർഡിൽ എഫ് പ്രസ് ചെയ്താൽ പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് ലോഗോസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ലോഗോ കൊണ്ടുവെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം അത് ഫോണിൻ്റെ ലോഗോ അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ചെറുതാക്കുക ഇതിനെ എഡിറ്റ് ഫ്രിട്ട് ആൻഡ് ഫോം ഓൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു മാജിക് വാൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ട് സൂം ചെയ്യാം സ്പേസ് ബാർ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡ് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഈ ഇവിടെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മാജിക് വാൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഒറ്റ സിംഗിൾ കളർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് കളർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പുതിയ ലെയർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെയർ ന്യൂ ലെയർ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടിനകത്ത് ഡി സെലക്റ്റ് അതായത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെലക്ഷൻ പോവുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് പുതിയൊരു ലെയറിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഡിലീറ്റ് ആയി കളയാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയർ ത്രീ അതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ലെയർ ത്രീ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോണാണ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോൺ ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാജിക് ബാൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം സിംഗ് സിംഗിൾ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളഞ്ഞ് എടുക്കാന
മാജിക് പാൻ്റ് എടുക്കുക എടുക്കുക ലെയർ എടുക്കുക ന്യൂ എടുക്കുക ഓക്കെ ന്യൂ ലെയർ എടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതെ സെയിം കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് എടുക്കുക കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആ സെലക്ഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിലാണ് മെയിലിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് മെയിലിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യമേ ലൊക്കേഷൻ അതിനുശേഷം ഫോൺ അതിനുശേഷം മെയിൽ മെയിലിൽ നമുക്ക് കണ്ടോൾട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റി കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ഓക്കെ മാനേജർ മാനേജർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇതാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫാൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ലെപ്ലൈ നയൻ കോട്ടയം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ആറ്റം മറ്റു ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ചും നല്ലത് അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഫോണിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സിക്സ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മെയിൽ ഐ ഡി എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ടു സിക്സ് വൺ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ടു ഓക്കെ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോൺ നമ്പർ കുറച്ചുകൂടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഇച്ചിരി വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഭംഗിയൊക്കെ നോക്കി വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒക്കെ തോന്നാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഇത് രണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്ററിലോ ക്യാപിറ്റലിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ടൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും താഴെ നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിലൂടെ സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സേവസ് കൊടുത്തു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു കാരണം ഇത് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയലാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇമേജ് ഫയലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയല് സേവസ് ഫോട്ടോഷോപ്പിന് പകരം ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വി ടു ഞാൻ ജെ പി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ വി ടു ഫയൽ വി വൺ ഫയൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് വി വൺ ഫയൽ എടുത്തു ഈ വി വൺ ഫയലും ഞാനതുപോലെ തന്നെ സേവസ് 
വി വൺ കൊടുത്ത് ജെ പി ഐ ജി ആക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് പേര് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബിസിനസ് കാർഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നോക്കാം ബി ടു ആൻഡ് ബി വൺ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അത് സെയിം സൈസ് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഡിസൈനുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രിൻറ്റ് സൈസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് പോലെ തന്നെ വ്യൂ എടുത്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് സൈസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വി ടു എടുത്തിട്ട് വ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റ് സൈസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം പല രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിസൈൻസും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതൊക്കെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ടൂള് വെച്ചിട്ട് തന്നെത്താനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബ